し、今回の実況は8月の19日、ソフトバンク戦から始めていきましょう。前回も言いましたけどね、投手プレイは一時的にお休みしたいと思いますので、まだこれスランプモードがね、えー、続いてます。えー、残る試合も数もあと限られてますけどね、シーズン中の試合は。えー、ただこれ治るまではもう、えー、野手限定プレイというわけで、えー、現在は2冠王、本塁打の部門では、今トップがメヒアだったかな。結構本塁打数で離されてるいいからね、このソフトバンク3連戦でしっかりとホームランを打っていこう。現在は23本塁打でこれ打,点、えー、打率も1、2、3、えー、打点も1打点差というところになってますからねいろいろとこれタイトルのピンチがかかっている取れるタイトルはもうこの3つのどれかだ本塁打、打点、えー、そして打率出塁率はフォアボール選んでないんで全然、あのー、低いし。で最短打も取れないからね、もう1位打結構空いてる、取れるとしたらこの3つのうちのどれか、うおー、これ、切れんなよ、ボケゴラ、切れんじゃねえっつってたの、お前、切れんじゃねえよ、イエス、バスボールでランナー得点圏へ、さーてきた、得点圏には強い大谷だからね。危ない球第8球はあーただクソみたいな凡退でアウトもったいないせっかくランナー得点圏に行ったのねこんなんだ強振で打つんだった最後まで最後ミート打ちにしたからあんな凡退したんだねあーダメないやんだねないです今宮のとこ飛ばしてないやんだないわ肩が強いからねすごい送球が来るんだこれ打率一塁差だったから秋山にの状況によっては抜かれたな今スランプから脱出するためにはもう打つしかないからねこれぐるぐるになってんじゃねえかうわー早い反応できなかった139のスピードじゃねえだろ今のめっちゃ速かったぞあーもう完全なる打ち損じサファテなんて打てへんよそらはいチーム敗北だね大谷が1回も打たないからこういうことになったんでしょうスランプから脱出する日はまだまだ遠い未来の話になりそうだねこんなクソみたいな凡退をしてるようじゃソフトバンク戦2戦目いきましょう。あ、おそらく打率の部門ではもう確実に抜かれてますね。今日4の0で、おそらく打率は3割0分8、7あたりになってるんで、秋山が3割1分だったんでね、抜かれてるわ。打点もピンチだわな。もう稼ぐしかないんだよ、早く。打て打て打て、なんでもいい。汚いヒットでもなんでもいい。お金を払って打つヒットでもなんでもいい。賄賂を渡せ、ソフトバンクに。金持ち球団だからそんなんじゃダメか<笑>もう何とかして打たしてくれあーまた1球で終わったもうほんとボール球よく手出す人だよねいや手出してんの俺なんだけどね俺が操作してるからねクソみたいな凡退しすぎだわほんと内容がないとはまさにこのことだよ内容がないようだね全然面白くないんだけど第3球を投げました内野だ期待してみよう内野を言うでアウト今日もノーヒットここはなんとか最後に意地を見せようぜバンデンハーカー今日12奪三振無失点完封させるかこの野郎あっスタミナ切れたね一撃あるぞここでツーラン打てば一気に1点差打てればねホームランと最も遠い存在のものを打ったけどね真逆の存在だよピッチャーフライショートフライか内野フライだねはいはい今日も打てないソフトバンクさんのピッチャーって素晴らしいですね全然打てる気がしないわ完璧に抑えられてる野手で出る意味あんのかもう野手でも出なくていいだろ今日の試合っていうくらいクソってるね。かみってるじゃない。クソってるんだ。一本でいいんで打たしてくれねえかな。ないやんなども何でもいいんですよ。大きな当たりじゃなくていいからよ。3割すらもピンチになってきたね。首位打者どころか。低め、ボール。完全なボール球。カウントは2ボール、1ストライク。投げた。
。なんでなんでなんでこんなだけになるんだよ、本当に。意味がわからないね。何が悪いんだタイミングかミートはバッチシだろ。追い込んでから投げた打ちましたアルボー第5球投げた打ちましたあーどうだ落ちるか落ちるねよーし大谷の時は長打警戒基本されてるからねこうやって打てば外野前に落ちてくれるんだようやくソフトバンク戦で1本ヒット出たねこれ初球決まってストライク第2球投げたおあーでもこれ逆長打警戒されてるからね行かないんで落ちないんですよファイターズリードで迎える7回ですツーアウトランナー一塁という場面で大谷第2球投げましたボール慎重に攻めてきますカウントワンボールワンストライク第3球を投げましたアウトコース高めボールカウントはツーボールワンストライク投げましたおっ来たこれはさすがに落ちるっしょえい、ー、打点打点打点打点81打点レッツゴーイエス火が突き出し始めたぞこれはねまだまだ打てるわあーただ今日試合終わりかできれば3安打行きたかったけどね行けたよもう1回出す気はこれはね調子に乗ってるね調子に乗るよ2本打てたんだから調子に乗らせてくださいお願いしますスランプはまだ解けないねこれもっともっと打たないとダメか。できればこれもう8月中、8月がもう残るあとちょっとだからね。その8月中には、スランプから脱出したいんだけど。で、9月からまた投手でプレイをし始める。それが理想だね。スランプが切れるまではマジで投手プレイできないから、投げる球全部ど真ん中に行く。吸い込まれるようね。いやもう吸い込まれてるわ。なんかあるわ、あそこに。見えない何かがね。投げましたさてこれはロッテ3連戦になるかな野手でのプレーいきましょうあーいもったいない打てた打てた打てた打てた今のは打てたミートをなんかずらすんだよな簡単に合わせられる球なのねなんかいつもかなんか自分でずらしに行くんだ<笑>ひでえわりましたそれキャッチャー取りに行けよピッチャー取りに行くやつじゃねえだろピッチャーって基本フライ取らないからねきた得点権それも同点の場面ああいやー終わったー何も期待できないバッターだねこんなに大谷大谷コールないと思うよみんな無言で見つめてる見てないかな飯食ってるわみんなはいほらね自動アウト製造機ですから勝手にアウトになって終わるだけだこんなのがスター選手になれるわけないんだよなファイターズ何としても得点を挙げたい9回ですワンアウトランナー一塁という場面で大谷肩越しにランナー見た投げたボールカウンター2ボールノーストライク第3球を投げたはーいもうひでえわザ・ひどいのオンパレードひどい要素しかねえよなんだこれはひどいものをすべて積み合わせたら、うん、合体させたらこんな感じのやつができるんだろうねなんだ三振の方がいいもん全打席三振の方がまだ気持ちいいと思うわ中途半端に当てて凡退するよりねあ、出た今日、斎藤祐樹が登板ですからね。前回、この、斎藤祐樹、今季初登板で俺が逆転スリーラン打ったんだよね。大谷翔平が。そして、斎藤は無事勝利投手ですから、今季一勝目ですよ。貴重な勝利ですからね。今季も、この試合でも援護してあげたいが、まずはしっかりとロッテ打線を抑えてくれないとね。斎藤が。投げた初球はストライク。一球目ストライクから、第二球。投げました空振りバッター追い込まれました。第3球を投げましたおしましたうまく打ったぞ落ちない落ちる落ちる落ちるイエース大谷いいバッティングを見せましたでどうだあーやっぱ1点取られる前回も1点取られたんだよこれあー2点目まずいなあこれで5回投げて2失点とかだったら全然いいけどね投げました
まだ失点しそうな感じあるでしょなんか火薬の匂いがし始めてんだよなどうだおお4回ゼロいけるね5回もゼロおおいくね何回まで投げるつもりだ結局5回投げて2失点かそれでちょっと勝ち投手になれないのは悲しいねとりあえず負けは消してあげられるからね勝ちはつけれないけど無理でしたねごめん大谷無理だ後輩に頼るな自分でやれ斎藤はこれ5回投げて2失点っぽいね負けを消すチャンスがやってきたこれはもう任せてくれ絶対点取ってやる斎藤のためだ大谷のためじゃないよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおもう完全なボール球カウントは2ボール1ストライク次は4球目投げた空振り嘘だろわあわあわあ見と打ち見と打ち次につなげよう投げたよっしゃーダメどうだあーどうてんどうてんどうてん,どうん,どうんはい斎藤の負けが消えたねオッケーオッケーオッケー9回の表1点取ったわ斎藤持ってる男だねいやこれぞまさに持ってる男だよ素晴らしい大谷にない要素だね投げました打ちましたもうカウントワンボールツーストライク第4球を投げましたインドダメダメひどすぎるよこれ大谷が打ってたこれ斎藤に勝ちつけれたよしょうもないところでシングル打つんじゃなくてねダメダメだこんないつまでたってもスランプ脱出できん3割も切るわ切りますねこれ間違いなく今何,何割だはいこれまたローテーションずらしていきましょうえー、っと8月25日あこういうことだよなよしよしよし大谷は投げませんからね、うん、投げない絶対投げないスランプはと途切れるまでは投げないさて8月の残る試合はあと何試合だえー、っとロッテ戦とはいはいはいはいこのようになってますねなら今回はこの9月の1日の楽天戦まで、えー、プレイしていきたいと思いますのでね野手でね行、うん、くぜ行きましょう全然打ててない。首位打者。もう首位打者も打点王もなくなってるだろうね。<笑>全部多分失ったわ。前半戦三冠王がよ。全部失う。惨めだよね。スランプさえならなければこんなことはなかったんだけど。ホームラン30本だって余裕で届いてたと思うんだけどね。第投げましたほらね。1球で終わる。クソここに現れたね。ひでえわあもうひでえわあやめようもうコントローラー置いとくわあでも落ちるおい落ちないわな落ちないわな何が落ちるんだ<笑>落ちたとしてもファールゾーンだしただただバツボタン押してるだけのゲームになってるの高めボール球打ったこれはセカンド真正面アウトスリーアウトチェンジ5回どうすれば打てるのか教えてくれ誰か本当にマジではい大谷じゃない大谷との対決来たねこれ打率も3割切ったぞ第球投げたどっちが誠の大谷か決める戦いだよこれ,れどっちが誠の大谷なんだろうねはい、誠の大谷は大谷じゃない大谷だ。大谷はもう大谷じゃなくなったね。はい、ゲームセット終わり。よかったね、大谷じゃない大谷。これからお前が大谷と呼ばれ、大谷が大谷じゃない大谷と呼ばれるんだ。おー、でもここでしっかりと打てたよ。レッツゴー。打点もいただき。えい、ー、貴重な追加点だ。できれば先の大谷じゃない大谷、元大谷じゃない大谷と戦いたかったね。もう今、大谷が大谷じゃない大谷になってるんで、もう元大谷じゃない大谷は今、大谷ですからね。どういうことだ<笑>全くわからん。自分で言ってても全く理解できてない。さて、ロッテ戦はこれで終わり。次、セーブ3連戦ですか。うん、やっていきましょう。中途半端なところでヒット1本出るんだよな、毎回。毎回ね。
。で、その後、凡退が続くっていう。3割もついに切っちゃったし、今、2割9分9かな。先っと1本打ったんで、それくらいだと思う。あ、3割ギリギリ乗ってんのかわおで、ここはもう、ね、言わなくてもわかるでしょ。危ない球。第3球、ストライク。第4球を投げました。えいーすど真ん中失投を捉えてのタイムリー。打点はそこそこに稼げてるよね。OK、OK、ナイス、ナイス、いいぞ。おはは<笑>ポーリーの大炎上一回七失点ぶち壊しもいいとこだなこれセーブファンの目が死んでるね投げましたアウトローボール慎重に攻めてきますカウントワンボールワンストライク外れたボールカウントはツーボールさすがの大谷でも今季はねあのこのペナントでは全然ピッチングの方は良くないんだけどねあらいたいたわあ惜しいフェン直撃でもさすがの大谷でもこんな炎上はしたことないからね、今季は本当よく打たれてるけど、1回7失点なんてねえよ。ああ追加点のチャンスを迎えました心が折れるわ。地方球場ですからね、これ狭いからもうほとんど大谷が外野フライ打てば、もう大谷が外野に飛ばせばホームランみたいな感じだよ。投げた打ちました外野に飛ばせればね。スリーアウトチェンジ今日はサイクルのチャンスあるからねシングル2ベースと来てるわけだ,だここで3ベース打つってなったらちょっと相手のエラーもたつきもね必要になるけどね普通に打ってフェンス直撃じゃ3ベースにはならないよ狭いからサイクルは無理かなこの地方球場ですげえ難しいことだと思うよ地方球場でサイクルってほう来たこれはいったなまた行ってないのかいフェンス直撃。わーおでも今日2打点。イエーイ !14 点目。フルボッコ。もうセーブファンいない。誰一人としていないね。みんな帰ったわ。ファイターズ、リードで迎える8回です。今日3安打。これでも、これちょっときっかけにスランプ直ってくれたらいいんだけどね。3安打打って2打点でしょ。十分でしょ、今日。これでスランプ直らなかったらどれで直るんだ。投げた。打った。打たれました。内野ゴロ。アウトスリーアウトチェンジ頼むぞ治れよ治るのは試合後だからね圧倒的勝利ポーリーノとかいう,もうクソスケット外国人を使うからこうなるんだやめとけや来い来いスランプ治れよーしスランプから抜け出したレッツゴーイエス来た来た来た来た来たオッケーようやく治りましたねあーなんだ今回あの当初のもよく目的では楽天戦、えー、までプレイしようと思ったんですけど、このセーブ3連戦で終了にする。そして次回楽天戦で登板と行くわ。そうしましょう、そうしましょう。イエス、ようやく治った。またこれ投手プレイできますね。で、もうこれ、ほら、もう野手の方でもこの能力になってますから。これは今後たくさんのヒットが生まれるぞ。まあ、いきなり危ない打球だけどね。いきなりゲッツ打ちそうになったけど。ポンポンホームラン出ると思うわほら来たアウトだけどねアウトだけどいいんだ遠くまで飛ばす喜びを今感じられててしょうもねえ内野フライ内野ゴロタイムは終了じゃきたー追加点のチャンスほう落ちるね落ちるねイエス誰かで前回で前回で2打点かもオッケー2や2試合連続の打点やばいな本当にいい打球しか出てないわ試合は終盤7回に入りますお高橋のスタミナがもうねえぞこれここまで3打数1ど真ん中嫉妬あるんじゃないの第2球投げました決まってストライク嫉妬を待ちましょうスタンドインだ第3球を投げましたうわっ危ない危ない嫉妬待ってたのなん手出してんのバカじゃないの投げました外角高め外れてボールカウントは2ボール2ストライクあー嫉妬は嫉妬でもど真ん中に来てほしいんだよな叩きつけての内野安打イエースのこれは大谷の勝ちだね今日3安打今日2安打かイエス2試合連続マルチヒット打率も上げてるね3割0分5もうここからはまあもう打率を上げまくる大谷が出てくるからね出現しましたよあーもったいない初球打ちこれやっちゃダメだわ物語は1球目で終了するからねやっちゃダメやっちゃダメ
。まあ、でも2試合連続2安打、打点も稼いでますし、これはあれだな。打点をキープできてるね。首位打者は落ちててもね。多分これ、打点はキープできてる。2位がウィーラーだったはず。あ、T 岡田か。T 岡田だったんだけど、えーと、ここ9試合プレイしてるのか。ここ9試合で何打点だえー、5打点、6打点稼いでるからね。キープできてるうわー !1 球でまた終わったそれもど真ん中、タイミングが合わなかったか。サークルチェンジがいい感じでど真ん中に来たのね。ほーレディゴレディゴレディゴースタンドまでは届かないにしろランナー全員帰れ大谷に打点をよこせ。えい、ー、5打、えー、今日2打点。オーマイが止まりません。3試合連続打点。で、3試合で6打点か。完全復活だな。またこれポーリーノ投げるの中継ぎ起用になってんじゃねえか。<笑>ストライク1球も入らない。お前コーディーか、おい。<笑>ひどいぞ、これ。<笑><笑>全部嫉妬だったね。何これ。野球になってないんですけど。ほー、<笑>ナイスライトの頭を越えてのツーベース。ツーベース量産だな。まあ、ピッチャーがピッチャーだからね。そりゃこのピッチャー打てなかったらもうこのプロ野球界で活躍、ヒット一本も打てねえや。ノーアウトランナー一塁という場面で大谷第二球投げたボールこれは完全なボール球カウンターツーボールノーストライク一塁牽制一塁最後一発打って完全復活と行きたいねツーベースは量産してるけどまだ一発はねえんだこの実況二十四本目次が四球目どうだうわーもうあそうあれ絶対おかしいあのマウンド後方これちょっと嫌いだわ。あそこ毎回打球失速する。おかしな失速の仕方だよ。直してほしいね。去年のパプロと、去年じゃない、2014年のパプロ、ここまでひどくなかったよ。多少は打球は弱くなってたけどね。あまりにも不自然すぎるスピードの落ち方だよ、今のなんて。おはははは、エラーか。ヒットかシュート強襲の打球ってことね。えい、ー、内野安打いただきました。まあ、打球が強かったからね。おーイエス大活躍だよ、今日も。3だ、今日。イェイ、打点も3打点。本日のヒーローは大谷でもおかしくなかったのね。よーし、もうスランプが解けたらこんな感じですからね。もうこれから皆さんには打つ、大谷。そちらの方をご覧にいただけたらなと思いますのでね。えー、これね、大谷1戦目いきましょう。ローテーションを合わせましょうか。次、斎藤が投げる予定なんですけど、斎藤ずらして8月30日。えー、この楽天戦で、えー、投手の方でプレイしていきたいと思いますのでねこの実況では投手プレイはありませんでしたけど次回から復活ねさてじゃあ最後大谷の成績見ていきましょう投手の成績も見ていこうか防御率は 4.27151 人号を投げて7勝14敗となってますねうんで奪三振115個ウィップは 1.28 というこの数字前次回の登板でいいね、成績を下げることはできるのか、そこに注目ね。はい、打率も3割一時期切ったんですけどね、また復活3割0分8厘。えー、で、ホームラン23本、打点は89打点となってますね。うん。で、OPS では、うわー、9割切っての8割9分4かー。切っちゃいましたねー。ここまで大谷はリーグ最高の OPS をずっと叩き出してきてたんですけど、おそらくこれ抜かれたかもね。見ていきましょう。うわ首位打者格上か秋山でもなく、わつ、いつの間こんな打率上げてたんだ。ああ、おそらく今まで規定打席到達してなかった感じかかもしれないね。いや、今まで名前なかったはずよ。秋山と大谷との争いだったからね。急に3割2分五輪んってことは絶対そうだな。嘘いや、秋山抜かれてんだったらわかるけどね。格中という、これは。なんかまた資格がいたというかなんというか、ええー、これ結構あるから、抜けないだろう。うわ、首位打者じゃなくなりましたね。本塁打では、29本でレアードですね。打点では、あ、こちらやはりまだキープしてますね。今回はあの最後3試合ですごい打点を稼いだからね。89打点で現在打点を、首位打者、えー、本塁打王は失いましたけど、打点王はなんとかキープできてるね。うん。で、OPS では、あ
。まだこれ、リーグ最高の OPS なんだね。みんな思ったほど高くないんだよね、やっぱ。はい、OPS、えー、1位はまだキープできました。次回の楽天戦ではもうしっかりと抑えていく。これまた打たれたらまたスランプになるかもしれませんのでね。えー、残るシーズンの試合はもうあとちょっとなので、タイトル取るためにはもうここでしっかりと抑え、そして野手でも打っていくこと、それだけだね。次回の実況も楽しみに、グーバイ、またおー。